Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter S heter jag och jag kör runt i en Tesla 3. Och det här, det här var en härlig bekantskap. Jag har alltså suttit i den här bilen i exakt en minut innan jag satt igång kameran. För det första så känns den ännu mer modern än Model S och eh, Model S känns ju modernare än de flesta bilar. Jag skulle också så här vid en första utan att ha ställt in någonting så det här känns ännu tajtare på vägen. Det var, det, för, förra videon när jag recenserade Model S så var det ju lite så där att jag hade förväntat mig kanske lite mer att det låg lite mer klistrar längs vägen eh, tog upp lite bättre men här nu när jag kört dem i nu så känner man ju oj den här, den här känner jag vägen på ett helt annat sätt. Och interiörsmässigt den Wow, vilken snygg bil! Jag har inte... Eh, så har ju sett videor så när de presenteras men det är inte allt, alls det jag har liksom kunnat eh, förstå. Den är vacker träpan hela framme. Det finns verkligen inte en endaste knapp. Det är bara en endaste stor skärm här. Och eh, jag måste säga att jag är väldigt positivt överraskad över den här bilen. Soltaket här. Eh, riktigt mysigt. Det är väldigt vackert inifrån, äh, utifrån så ser det lite, äh, ja man ser verkligen att det är ett tak och äh, den har samma lilla backspegel som, äh, som Model S då. <laughs> äh, fråga här till Heiko som sitter med bredvid mig som har en Model S, har du äh, tänkt så lite att backspegel är på Teslan? Den är väldigt liten. <laughs> det, är väldigt liten. det är inte mer att man ska använda sådana banala ting utan... Man ska använda backkamera. Man ska använda backkamera, ja precis. Och navigationen känns igen eh, på den här. Nu, här är skärmen liggandes. Och, eh, men, men liksom menyerna så eh, som ju uppdateras för Model S för inte så länge sedan, ja precis. Eh, är, är de samma här. Så det känns igen. Vi har vår Spotify, vi har vår gigantiska skärm här med navigator. Men vi har ju ingen mittskärm överhuvudtaget. Och det, det är lite så här, det är nu vi blir science fiction. Det är nu det är inte, det är nu man liksom inte så här har en modern bil som är den modernaste av dem alla som Model X och Model S. Utan nu är det så här, nu har man gått ifrån. Nu är man inne i ett helt nytt paradigmskifte här. Det tar ett tag att vädja sig, tror jag. Faktiskt. Fast det är, inte, det är inte så att jag saknar den. Liksom, varför ska vi inte bara ha en stor skärm där i mitten? Det är väl lite det här liksom navigatorn då, liksom, att det är ganska skönt att ha i, här, här i mitten. Ratten, den är härlig, vacker. Eh, styrknapparna eh, här är eh, väldigt stilrena och härliga. Här finns gott med fack. Nyckelfobben, nu ska vi se så vi inte händer en olycka här med en golf från 95. Nej, vi klarar oss. Eh, nyckel. Kan man ta bort den här nyckeln om man kör? Ja. ja. Nyckel. Oj. Det är... Det blir någon sur här. Det är alltså ett kort då som är... Som är, eh, som är nyckeln. Och eh, ah, de lägger man där i mitten. Du kan lägga tillbaka det här så att det sker en olycka. Precis som på... Det stora bror här så ser vi alla bilar som kommer förbi här på skärmen. Inga konstigheter. Ehm, för det hela taget så är det ju inte så mycket nytt navigationsmässigt. Det jag, det jag är mest intresserad av är ju om min brasa från förra bilen är klar. Oj. Titta. Där har vi den. Men vi får inte använda den när vi kör så. jag. Nej. Ja. Vad går de här bilarna på ungefär? Tittar man på den amerikanska marknaden så kostar den billigaste 42 900 US dollar. I Sverige kostar en eh, long range eh, ungefär 660 000 kronor. Mm. Och en performance kostar ungefär 760 000 kronor. Och till hösten ska ju även komma en... Eh, en billigare modell också med en något lägre kortare räckvidd också. Är räckvidd? Räckviden idag på den här long range och performance ligger på ungefär cirka 50 mil. Den som ska komma till hösten är cirka 40 mil. 
så det, det, det är bra räckvidd på bägge modellerna men den är ju något billigare än den andra inredningsmässigt är den likadant det är bara att det batteriet är något mindre helt enkelt det här är ju då Teslan för alla och ja, 750 000 är ungefär plus minus. Eh, det kanske inte är någonting för alla men det är ju betydligt mer gångbart än de större modellerna. Och jag ska faktiskt säga det att eh, jag hade nog, om jag hade fått välja mellan S och 3 här nu så hade jag nog valt denna ändå. För den är lite mindre, det är lite härligare. Det känns lite mer framtid, eller rättare sagt vi är inne i framtiden med den här. Det, det är lite tag, tag i dem att det här leta efter varje blick och så, så. Men, men det är det här på skärmen. Och med det så tackar jag för mig. Tyckte det här var intressant? Glöm inte att prenumerera. Tryck gärna på den lilla klockan så får du notiser så fort vi släpper en ny video. Vi recenserar bilar, elbilar, plug in hybrider bara. Vi recenserar mobiltelefoner. Vi är guider om Google Home och Gud vet allt. Och det kanske till och med är så att vi kommer här nu snart att släppa en recension av Malmös nya elbussar. Men nu är ännu lite dyrare än Rose, den där kan jag tänka mig. Har det gått så hörs vi. Hej!